வணக்கம் நான் சுகன்யா செந்தில்வேல் இன்னைக்கு நம்ம அன்னியன் கைரிசி சேனல்ல பார்க்க போறது நினைச்ச உடனே டக்குன்னு செய்யற மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி கேசரி இதுக்கு பெரிய பக்குவம்லாம் எதுவும் தேவையில்லை ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா போதும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதோட மெஷர்மெண்ட் செகண்டு இது கட்டி செய்யறாம பார்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ரவா கேசரி செய்யறதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் அளவு வெள்ளரவை எடுத்திருக்கேன் எந்த கப்பில் நம்ம ரவை எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் ஒன்றரை கப் அளவு சுகர் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இனிப்பு கொஞ்சம் கூடுதலாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதுலேருந்து ஒரு கால் கப் அளவு சுகர் எச்சா சேர்த்திக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கு மீறி சேர்த்துனோம்னா இனிப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிரும் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எந்த கப்பில் நீங்கள் ரவை எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் ரெண்டரை கப் அளவு தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவு முந்திரி திராட்சை நாலு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபுட் கலர் வந்து உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட கலர் சேர்த்திக்கலாம் நெய் வந்து இந்த கேசரிக்கு நெய் எவ்வளோ சேர்த்துறோமோ அந்தளவுக்கு கேசரி நல்லா வரும் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுக்கிட்டு அதில் முந்திரி திராட்சையும் நம்ம வறுத்தெடுத்துக்கலாம் எப்பவுமே வந்து திராட்சை முந்திரி ரெண்டையும் ஒட்டுக்க சேர்த்தி வறுக்கக்கூடாது ஏன்னா முந்திரி வந்து வறுபடுறதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கும் திராட்சை வறுபடுறது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வறுபட்டுரும் அதனால முந்திரி வந்து லைட்டாக கோல்டன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம திராட்சை சேர்த்தி வறுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா தனித்தனியாக கூட நம்ம வறுத்தெடுத்துக்கலாம் முந்திரி லைட்டாக கோல்டன் கலர் ஆயிடுச்சு இப்போ திராட்சை சேர்த்தி இதை வறுத்தெடுத்துக்கலாம் ஏலக்காய் வந்து நம்ம நுணுக்கி தான் சேர்த்தணும் அதுவும் நல்லா மனமாக இருக்கும் நம்ம அதை தனியாக நுணுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டுமே நல்லா வறுபட்டுருச்சு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் இதை எடுத்து வச்சிடலாம் அதே போல் வெள்ளரவை வந்து நல்ல ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நெய்யில் நல்லா வறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் கேசரி ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நெய் எவ்வளோ வேணாலும் சேர்த்தலாம் நெய் சேர்த்துற வரைக்கும் கேசரி ரொம்ப நல்லா வரும் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ ரவை நல்லா வறுபட்டுருச்சு தண்ணி பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ அதே பேனில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்தி தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கிட்டோம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதில் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணி லைட்டாக இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரவையை வந்து வறுத்ததுக்கப்புறம் அதில் கூட இந்த ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண சுடுதனியை ஊற்றி நம்ம ரவை கிளறலாம் ஆனால் அது வந்து புருடு விழுகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதில் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணி ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுப்பை கண்டிப்பாக சிம்மில் வச்சுருக்கணும் அந்த கொதி வந்து வரக்கூடாது சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரவையை சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க கையெடுக்காமல் மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இப்போ அந்த ரவை வந்து நல்லா டைட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சுகர் சேர்த்திக்கலாம் இந்த சக்கரை சேர்த்துனதுக்கு அப்புறம் ரவை கொஞ்சம் இலகும் அந்த சக்கரை உருக உருக அந்த ரவை பாருங்க எந்த அளவுக்கு இலகி வந்திருக்குன்னு இந்த மாதிரி அந்த கேசரியை நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெய் சேர்த்தி நம்ம இந்த மாதிரி கிளறிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட கட்டியே சேரல பாருங்க இப்படி பண்ணோம்னா நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் கொஞ் எந்த அளவுக்கு நம்ம நெய் சேர்த்துறோமோ அந்த அளவுக்கு கேசரி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நல்லா மனமாகவும் வரும் ரவை வந்து வறுபடுறதுக்கு நாலு நிமிஷம் எடுத்துக்கிச்சு அதுலேருந்து ஒரு நாலு நிமிஷம் நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்தி நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷம் ஆகும் கேசரி ரெடி ஆகிறதுக்கு இப்போ நம்ம நுணுக்கி வச்சுருக்க ஏலக்காய் சேர்த்திக்கலாம் ஏலக்காய் சேர்த்துறதுனால கேசரி நல்லா மனமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெய் விட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க ஒரு நாலு நிமிஷம் நம்ம கிளறணும்னா போதும் இப்ப நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க திராட்சை முந்திரியும் இது கூட சேர்த்தி ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கட்டாயம் அடுப்பா ஆஃப் பண்ணிடணும் அடுப்பா ஆஃப் பண்ணிட்டு திராட்சை முந்திரியும் சேர்த்தி நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நல்லா நெய் மணக்கும் கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம அன்னியின் கை ரிசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இனி நான் போஸ்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உடனடியாக உங்களை